大姨，你那啥穿家宝啊？拿出来让我看看啊！让你看看啊！好的，这东西可是老辈的东西了。老辈的东西。嗯。哦。这是老有年头了。哦，老父亲留下。今年都九十多了。没事，咱咱咱放地上，咱放地上。地上你看一下吧。哎呀，行行行。我怎么叫看过呀？都没让看过、嗯、啊！我是第一次见，是吧？是第一次。那行行，非常非常有幸，非常有幸啊！嗯、这个布，我看这时间可不短了，有年,、啊、有年头了。老父亲都九十多了，快一百岁了。哦，还有一个合着装着呢。啊、嗯，来，您您打开，您打开。好。看盒子都可金哦，是的，嗯，哟，来来，我我拿出来看看啊。好的。哎呀，果然是百宝箱啊，里面啥都有。来来来，我看这个。袁大头。哦。哇，还是签字版的。嗯，大爷，这个银元如果说是对的话，这可不是普通的袁大头啊。这要对的话，这得几百万。这一个这都几百万。啊，能值多少啊？能值多少？我先看看其他的吧。啊，啊我先看看其他的。啊，这个是老银饰，这是一个卡子，卡头上的。嗯。不过这坏了，这算是一。这还有一个原来有一个。对对对对对对对对。这老辈用的。哎呀，这两个天宝通宝，这俩是老的，这一眼开门。这个是小日本的天宝通宝，虽然是汉制。但是这是日本的东西，啊，这东西一个能值个百十块钱吧，百十块钱，是值百十块吗、呃？对对对对，啊，我看看，哇，还有很多分币啊，这分币不行，这分币这种时间太短，可以继续留一留。啊、我看还有很多铜板儿，这铜板儿也不咋值钱呢，一个。能值个十块二十块的，没啥意思。这个、这个、是这哦、嗯，中华民国三十二年、哦，这个是民国期间的一个镍币半元。呃，前期啊，他们这个民国发行的这个货币呢，是这个银元、元大头、孙小头啥的。到后面啊，取消银本位之后呢，就发行的是这种镍币，跟银子长得差不多，但是这不是银的，这是镍币。然后到最后，这还是中期的，最后都是法币，就就那种纸币，嗯，纸币不行啊，嗯，这这咋说？这一个一个几十块钱，哦，这一个几十块钱是吧？那你其他的我再看看汉语有没有有没有好的，有没有好的？这个好不好？这是铜板，这也是铜板，对，这不是银元，啊，这不是银元。哎呀，这当时古时候他说的可值钱了。哎呀。年轻人，嗯，是这，大爷、嗯，这个大头啊，嗯，我刚才说了一，真的能值几几百万，但是这个很可惜，这是一眼假，这是一眼假的，签字版的大头很少很少，属于四铸币，嗯，这个我不知道以前老爷子从哪儿来的，大概率的啊，他可能是在哪儿买回来的，或者是谁给他换了，或者怎么着的，但是这个东西肯定是假的。这个，哎，你还得，你可以拿着玩这东西要是对的，那厉害了，几百万不在话下。他跟我说的可值钱了。那不行不行不行，被别人骗了吗？那这这个不好说，咱因为过去这么长时间了，对吧？呃，这些铜板你也可以留着，呃，也可以留着继续放一放。现在还不咋值钱，你可能再放一放，它就时间时间长了可能会价值更高一点。嗯，这分笔就这种分笔就。基本上没有留的必要了，这不值钱。这种分币没有价值，这种五毛的，嗯、呃，我看这个是属于对梅花五角，梅花五角呀，它主要看年份儿，它有那个，呃，九三年的，九三年的梅花五角一般能值个几十块钱，像其他年份的可能一就这五毛钱可以，嗯、呃，一两块钱吧，能换一两块钱，这都还可以继续留着，好吧。好没事没事，这是啊，这都不碍事啊。嗯，这这都先先收起来，收起来，收起来。好啊，那谢谢你们啊，没事没事。嗯、呃，老哥，你说为啥要淘这这样的银元？讲一下。我有一个特殊情况啊。一九七九年，我花了我母亲的六块银元。哦。六块银元，当时上银行换的，换六块钱。哦，一等于说一块银元换一块钱。七、嗯、九年的时候。一块银元换一块钱。
。哦。我去体检一下身体，没得六块钱花完了。嗯。所以说，我现在还想到我老母亲那个事，我老母亲已经走多少年了。哦，明白了。我,我想他是，他是给我留的传家宝。对。然后那我大概率的话，应该是，呃，老奶奶以前咋说呀？可能是嫁妆银元之类的。不是嫁妆银元啊，是我们本家。本家的。本家的银元。哦。你现在就是。就留六块。就有六块。我一块换一块钱。<笑>那确实有点可惜了，现在。啊，现在。那时候不带不花。啊，那是，那你碰到难处了，你总得总得需要花钱。那是，呃，这这老哥现在一是有个执念，就是想再买六块银元。哎，我就想再解决六六块真银元。哦，报了老母亲这份恩情。对对对对对，嗯。老母亲虽然说不在了，我心里还在，我就想给孩子当传家宝也合合心。那是，那是。那咱说句实话，你就虽然以前卖掉了，因为银元这东西也不是说你碰不倒，你现在有钱了，咱们可以哎经济宽裕了，咱们现在可以再买点回去。所以说我就跟王这这都是基本上是一块两块掏的，一块两块买回来，这都是一块两块。但是老哥，我看了你这些也全部都是假的，并且我看着连银子都不是。哦，这连这也不是银子。对。也不是银的，我看到这几块不是银的，我我我看一下，不是的就算了。这下五角星啊，这个是我戴帽的李元洪，也是假，几十万这东西、啊。我一看那都是假的。嗯，我的天呀、啊，江苏，就就没有这样的。这家伙一言不合。嗯，不行，这还有没有了？这这些反正都不行了。还有盒子的。还有。哦，行，拿出来我先看看。哦，这这这是假盒假币。假盒假币，我现在都不明白这假盒假币咋回事。假盒假币是咋回事，老哥？我跟你说一下，这不是 PCGS 的盒子吗？对这上面不是也有也有这个编号吗？对。你按着这个编号去官网查一下，然后它有图片，官网的图片。哦。哎，跟这个对不上。哦。就是假盒假币。哦，假盒假币。对，哦，这个东西还能出假盒假币的，不可以投诉他吗？你投诉谁啊？投诉这个出盒人呢？这鉴你是鉴定公司，鉴定单位。这都不是人家评级公司弄的，哦，这就是人家造假的弄的。是卖冤的。对，哎，他卖假的弄出来的，明白吧？哦，你投诉你投诉人家投诉不行啊，对不对？人家、哦、人家人家评级公司只是弄鉴定真伪啊。你说现在社会套路太多了。嗯、咱比如说啊，一百元的人民币，嗯，你发现了一个假钱，是吧？你说你投入人中国人民银行，那也不是人家银行弄出来的呀。那只能投诉这个销售商。你只能对你只能投诉这个这个卖你假的这个人。再一个呢，嗯、呃，还有啥呢？有可能人家说是工艺品卖给你的，比如说这一块银元，你说你花多少钱买的？嗯，这块银元。这一块，这一块银元，这几块银元搁一块，哪一块都是一千多。一千多，嗯，那一千多的话，你就可以投出了。不过你这个老哥，你知道这甘肃佳制的大头，叉 F 四十五的，如果 PCGS 东西没问题的话，几十万。嗯，你别说一千多，你一万多你也买不来。嗯，明白吧？那他卖，他说的是真的，他卖给人家是假的呀。那你所以说嘛，你就可以去投诉他。对，可以投诉他，但是只能说以后你在网上，你碰到这么捡便宜的事咱别干。不可能，你这你这，这这东西你有我你再一个就签字版的，签字版的大头都来了，这都几百万的东西，你说你花一千块钱能买回来？都几百万。对呀、啊，我的，你这不是普通大头啊，普通大头没有这个签字，明白吧？你说我这七个全是假的，一个真。全是假的，全是假的，嗯。那全是假的，别收起来了。哎，收起来，收起来，收起来，嗯。美好，想弄点啥？我这有两样祖传的宝物，你看能收齐收不齐？两样祖传的宝物，我先上手看看，这属于啥呀？这，这是过去祖传的这个古瓷器。古瓷器，在我家已经传了有几代人了。几代人了？对。那看来这是传家宝，<笑>就是俺家的传家宝。我的天呀！这小和尚惟妙惟肖的，嗯，呃，老哥，你这种东西想卖多少钱呢？我不多要，一百万吧。一百万？对。我的天呀，老哥，您张嘴就拿这个，嗯，就想卖一百万？那
那俺家祖传的东西，家里一百万年买不着，家里传家宝。对，那行，呃，是这老哥、嗯，咱店里呢主要是玩银元，嗯，这种瓷器啊，咱是不懂，哦，不懂，真的、呃、对不懂。嗯、呃，你你想要一百万，您来错地方了。嗯，呃，然后呢？说实话，这个您说是传了几代人的传家宝，嗯，我看着挺新的，嗯、并且我去朋友家喝茶的时候、嗯，我见人家茶桌上放的有这东西，嗯，这个好像叫茶宠，嗯，有没有可能这个东西时间、啊、放着放着啊放着哦，还有东西玩银元是吧？啊。银元倒是没有，我在家里边祖传的有一块黄金大头。哦，黄金大头，对，我的天呀！嗯、中华民国九年，对，黄灿灿的，嗯、确实像黄金。咱确实像黄金，就是黄金大头。呃，老哥，嗯，就像您这种黄金大头，嗯、有什么来历吗？有什么来历？普通人家没有。普通人家没有，那确实，普通人家放的银元，嗯，这都是银的大头。嗯，在民国那时候啊，俺祖上过去是大官。大官啊，普通人的给普通人的银元不一样哦，来历比较大。对，我的天呀，这种黄金的大头，嗯，没见过吧？我见是见到是见过、嗯，说实话，我没见过真的。哦，没见过真的，今天让你见识见识。好、哦，小心一点，别拿住。呃，行，老哥，您这块黄金大头，你想卖多少钱呢？想卖多少钱、啊？应该是无价吧，好像。无价。那那那，那你意思就是给多少钱你就卖，还是咋回事？不不不不不，少我的预期是五百万，五百万。对，说实话，老哥、嗯，就即便一个银的，就银元、银大头，嗯，如果是铅制版的，啊、嗯，那你五百万也买不着。你铅制版的最起码在拍卖会上还能见到，嗯，但是像这种黄金大头，如果是真的，那我肯定是第一次见，嗯、之前见到的都是假的。嗯，呃，你如果说就像这种，基本上算是古品的东西，你五百万价格要的不高，要的很低了已经。给你吧，啊，给你吧，五百万。那行，嗯、老哥儿，您看，您要是这东西要给我、嗯，那我首先得看一下老不老，嗯，看是不是黄金，嗯，对吧？嗯，那行，嗯、呃，那我用手拎着，嗯，重量感觉不是太重，我再听听声音，行吗？嗯。这也不像黄金的声音，嗯，老哥，呃，是这啊，嗯，就是咱们这个金属啊，嗯，不是说只要是黄颜色的，嗯，它就是黄金，嗯，嗯，有没有一种可能啊？哎，这个是黄铜的大头，好，现代的工艺品，打住啊，给我打住，那我看您是没钱，没钱，把东西给我，别着急，老哥，嗯，呃，我先给你讲一下，嗯，呃，刚才说的这个材质。是吧？从它重量以及这个敲击的声音来看，它不是黄金的。哦、那是啥？咱们再看一下，嗯，它是不是老的？有没有老气儿、嗯？对，对不对？看情况啊。嗯、呃，首先呢，就我就看一下这个，最主要的就是边齿吧。嗯，这个边齿，整个边齿都是整整齐划一。那啥意思？呃，就跟就民国那时候铸造工艺不一样。不一样。对，我觉得它也不老。不老。对，不老。不是真的。不是黄金的，呃，首先不是黄金的，嗯，也不老，嗯，所以你说卖五百万，你我这是，对，对我买不起，买不起。行行，对对对对对对对。你好，想弄点啥？老板，我有一块银元，你这要不要？银元，拿来我先瞅瞅，可以吗？好，给。哦，这是一块大头，这是一块民国三年的大头。品相还不错，不过没有什么版别。我看一下边瓷，边瓷也没问题，东西是老的，可以收。不过你这银元从哪儿来的？抖音绝对是真的。哦，我跟你说，老板，这个东西是俺爸给我的。哦，你父亲给你的？对呀、啊。呃，那不错。买真的。哦，这我结婚的时候，俺爸给我的都是嫁妆嘛。哦，嫁妆银元。哎，这我知道。啊，然后我说的这个银元可不得了啊！啊，传了好多辈儿了，传了好多辈而已。嗯，超级值钱，超级值钱。对，就是比较它这个东西比较稀有。嗯、呃，你父亲给你说的这块银元能值多少钱？一百万。多少？一百万。一百万。对呀、啊。我的天哪！
。是你父亲不太懂吧？这哪有大头能值一百万的呀？那不可能不懂啊！穿多少代了？穿到俺爸这儿了，俺爸又给我了，他不懂，再不懂他他知道这可足贵啊！啊，传了很多代了，是不是？那确实，这块银元呀、啊，你看是民国三年铸造的。那距今现在应该有一百年往上了，但是确实是一百年往上了，但是这也值不了那么多钱呀。这大头也就是民国的货币，就像咱们现在的人民币一样，这很普遍，很多家里面老人放的都有，这值不了一百万呀，开玩笑呢。那你说的不对啊，那个爸不能糊弄我玩啊。嗯，是这，我跟你说一下啊。像这块银元呢，我刚才也看了，品相确实没啥问题，挺好的，嗯，也没有啥伤。像这种我们收的呀，嗯，一块能给一千二，多少？一千二。你那不中，你那差距太大。那确实啊，我也觉得。上百万的东西，你给我上千，你不是开玩笑呢吗，老板？嗯，不是。嗯，主要是你再咋说，他也值不了一百万。你说不大天来，他也值不了一百万。大头里面板别很多，能值一百万的大头确实是有。嗯，超过一百万的，比如说铅制版的，或者是加制的，就甘肃加制那种，品相好了也能超过一百万。但是这普通的大头，那真值不了这么多钱。你这要不然你再打电话给你父亲问一问，是不是搞错了？我不用打电话，我直接上，直接亲自找俺爸去。嗯，我问俺爸这咋回事。我估计啊，你会不会是听错了？还有我，我想问一下，你这个结婚啊，呃，多长时间了？十多年了。十几年了。对呀、啊。呃，有个十五六年。啊，差不多。十五六年，那我我觉得啊，你有可能是听错了。你像这个银元啊，在十五六年前。估计也就能值个一两百块，你是不是听着一一两百万，对不对？相差了一个字儿，啊，有没有这种可能呢？你这种可能有有没有这种可能？我跟你说，我现在都找俺爸去。哎，对对对，我也问清楚，问明白，对，对对，你问清楚，哎，因为这个大头确实是没有值值这么多钱的。来，东西你还收着，好吧？你回去再问一问啊。那谢谢你了。没事没事没事没事。你好，想弄点啥？我想让你鉴定个东西。鉴定个东西？嗯，对，你给看看。这我不懂盒子呀。嗯，不是不是，在东西在里边呢。啊，我就说呢。啊、嗯，我这玩银元的，你给我拿个大盒子。这银元银元银元。嗯，银元。哦，三块银元。嗯，对。拿着这种银元过来让我看真假，然后鉴定估价，嗯，是吧？对对对对,对,对。那一看这说明啊。这个银元肯定不是你的，那确实不是我的，你猜的真准啊！因为这已经苹果级入过盒了，还是批盒的嗯。嗯，那你过来又问，呃，问值多少钱，看真假的，那你对说明你对银元不懂。对，这是咱朋友的啊，他是咋，他是咋回事嘛？嗯，他是叫想借我的钱，说难听一点啊，我关系俺俩关系不赖。哦，要借你钱？借了不少，多少？二十万。二十万。嗯，对。然后借二十万嘞，因为俺俩的关系在这搁着了。我我就是意思，你咋说嘞？说难听点，拿点东西抵押。我没说这话啊，俺媳妇儿不愿意。哦，你媳妇儿说得拿点东西抵押，等于说就你朋友把这三块银元放你这儿。嗯，对，算抵押了。对，然后俺媳妇儿这边的又想叫我害怕不放心。哦，所以说叫你这专业人士来估估价。我明白了，明白了，明白了，意思就你们不懂这个银元的价值，想看一下。对，嗯，我主要也是出于一种安全放心嘛。刚才这个是戊戌老龙，那确实确实不少值钱。嗯，这个是二十四年机器局的，北洋机器局的，这品相也不少值钱。我看另外一个，另外好像是一个大头啊。嗯，哇 ，A U 五零的曲笔民，这都是好东西。过这多钱一光说好东西。普通的大头，嗯，一般一千多块钱一块这不是就是普通的吗？这不是普通的啊。呃，这个是曲笔民，大头里面有一个版叫甘肃版，甘肃版里面的最大的名誉品就是曲笔民。它的数量非常少，并且是 PCGS 的评分给了 AU 5 0嗯
，这说明他的状态品相非常好。像这个值个起码五六万没问题，就这一个最低，哎，也得值这么多。就这一个大的五六万，你没开玩笑吧？没没开玩笑，没开玩笑。呃，再说一下这个，这个是戊戌老龙。嗯，戊戌老龙，嗯 ，PC 给了一个九二 AU 的底板，也非常漂亮。像这种状态的话，没个七八万估计买不到，就这一块这应该在我印象中，那销售不是换趟吃的东西吗？呃，那你说的是普通的。嗯。呃，我这样跟你说，你看你小时候拿家里银元换糖，嗯，对，我估计啊。你就从你家里一百块里面也找不出来这三块其中一个，这样很少。对，很少。嗯、就是物以稀为贵。对对对,对。然后再说一下这个机器局，二十四年的机器局，嗯，非常彩，非常漂亮啊。嗯。啊，你就是白币，呃，没有没有彩，就这种状态，也得个四五万。然后现但是现这种又带彩，还是皮盒的、嗯，也是 AU 的底板。九二说明清洗过，就像这种状态，嗯，起码也得七八万。就这一个七八万吧，银元。那等于说这三块银元啊，放在一起，轻轻松松过二十万。那你朋友不错，嗯，给你的抵押品绝对是超过了。主要咱媳妇不愿意，说实话。你现在就是咱有啥说啥啊。嗯。你比如说，你朋友把你那二十万拿走了，最后不还你钱，嗯，你放着这三块银元，你放几年啊？说不定。比现在价格还高，现在轻松过二十万、嗯。那那不会，他到时候真要钱给我了，东西还是他的东西。那对，那对，那对。俺俩的这个关系，说白了，你要没俺媳妇在这插一杠子，他都不给我抵押，我也会借。那是。关键是俺媳妇这女人家，你看。哎，这都没事儿，没事儿。嗯、呃，这这东西一点问题也没有。嗯。东西是好东西，来收起来。好。怪不得用盒子装上。嗯。来来来。好，中。我这回去了之后也有所交差了，东西我给他放好。嗯嗯嗯，好。你好，想弄点啥？我想让您看一下这两块银元，老板。看这两块银元。嗯。行，我先上手瞅瞅。哦，一个元大头的八年，还有一个二十二年传阳，不错。你这是准备要出手，还是只是看真假？嗯，我先看看该卖多少钱，我先卖了。哦，准备出手。嗯，行。你这银元从哪来的？家里传下来的吗？嗯，不是的，这是俺朋友欠我的钱，然后他抵给我的。你朋友欠你的钱？哎，对。算是拿银元顶账。嗯。哦，这来的。嗯。欠了多少钱？欠三千块钱，他说的这值好几千嘞。哦，欠三千块钱、嗯，说这值好几千。嗯。嗯。那确实，嗯，如果说这东西对的话，这一个八年你还是带钻光的，这一个八年估计值个七八千都没问题。真的假的呀？嗯，真的。那我不是赚了吗？嗯，那你这个，然后这个二十二年传阳，那你就这品相值个四五千块钱，也问题不大。嗯，那你说我还得请他吃饭了。你先别着急，你我估计你还得去找他。嗯、呃，这东西看着不太对。那对我看着真银假币。首先，这个二十二年啊，币面做的已经非常好了。这个说明这个做假啊，嗯、呃，已经不是嗯、呃、前几年做的了，应该最近这几年做的，最近这两年做的，这做的这个已经相对来说非常好了。但是唯一不对的地方就是边刺。嗯，嗯，二十二年的传阳一般都是橄榄尺，你看这个。它是直尺，并且边尺没有任何变化，这就说明这个二十二年传的假了。虽然有钻光，品相非常好，但是这个东西是不对的。另外，咱们再看一下这个八年，八年，因为很多八年啊都是弱打，这个八年呢也是弱打，咱看不出来到底是真是假。但是从它这个包浆上能看出来，嗯，因为这个包浆好像之前抠掉过。我试一下能不能抠掉，好吧？好。看，这个包浆一抠就掉了。如果说是这个八年是老包浆的话，这就就这种深坑绿锈的这种包浆，即便能抠掉
，它这个壁面上也会有这个腐蚀的痕迹，但是这个抠掉之后还是有钻光，那就说那就说明啊，这个包浆虽然看起来是深坑绿锈，但是它这个锈时间不长。嗯，再们咱们再看一下边齿。整个边齿这个做的也是非常到位了，但是还是有一点点的弱，有一点弱，整体看下来还是不行，这就说明这两块银元都是真银假币，就是不值钱了意思。呃，真银假币的话，像这种估计，嗯、呃，两三百块钱一块吧。那你不是意思不都是我亏了吗？那你可找他去了？那你肯定得去找他。嗯，哎，这说明你这朋友咋说呀？为人不行啊，那骗了。你咱说句实话，欠三千块钱啊，本身也不多。他你就说最近你要说手头紧，没钱还，咱们可以缓一缓。嗯，你不能说你拿这假银元来骗人呀，对不对？我也不懂他给我的时候，他有的是他家祖传的。那你幸亏你来到我店里看一看，有的是直接放家里当传家宝了。那你这啥时候才能知道这是假的呀？对不对？这性质都不一样，拿假东西来骗人，说明这个为人，他这个人品不行。对,对,对，你得小心点。好好，你还得拿着这个东西回去找他。好，好吧。好，来，来谢谢啊，没事没事没事啊。好，好，再见。好，再见啊。你好，想弄点啥？你好啊，老板啊，这是实业当中的我发财啊。你给我看我这个黄金大豆，你管给多少钱？你要给的价格高了啊，我都不卖给外地人了，有钱还得叫咱本地人赚。黄金大头，对，谁跟你说的这是黄金大头啊？呀，这黄的不是黄金是啥？难道是白银？哦，呃，在你的认知当中，黄的就是黄金。这我可知道啊，大豆发行的有白银的，有黄金的。白银不是这个颜色，肯定是黄金。哦，那你这块儿、呃、黄金大头啊、哦，从哪儿来的呀？<笑>这个是我小聪明得到的。小聪明得到的，哎，咋回事吧？啊、哦，还有一个发小，家同学，玩几十年了，哦，关系非常好，呃、对，非常好。他爷爷啊、嗯，就喜欢玩这个，啊、哦，嗯，我反正我知道这东西很值钱，啊、哦，我一直想着去学摸他一个多这银元。哦，你是从你同学的爷爷手里买来的？哎不，啊、哦，我哪有钱买、啊？我年轻人。啊、哦，他送给你了？哎、不不不不，这是我顺过来的。顺过来的，我抽好几次了。咋顺啊？我偷过来的。你看说话都难听啊！顺过来的，顺过来的。嗯、我的天哪！我特意挑了一个黄的，黄的是黄金的。哦，你说他这个，你同学爷爷家里收藏的银元非常多，非常多。然后里面有一个黄金的，咦，给那给博物馆上啊，金、嗯、那真多哦，很多，咦，多了很。然后你这偷偷给拿走一块啊，对啊，呃，那你。<笑>这东西，说实话，你这今天拿过来是想让我给你看真假，还是给你估价啥的？哎，这都不用，这都不用，我看过真假了，而且刚才我都说了，人家也给我报过价了。啊，人家给你报过价了。我请网上的专家，我给你撂个底儿啊。啊，网上专家给我报的是三百万底价。三百万？对，就这玩意儿值三百万？金子啊，少见。啊，黄金大头，三百万。对对对，我说现在啥事儿啊？我这人。比较懒，我也不想抛出去了，太麻烦啊、哦！你如果说不低于三百万，我都给你。还有那句话，我这人比较厚道哦。咱如交这个钱啊，咱本地人挣了，不叫人家外地人挣。哦，你的意思今天想卖给我？对，最低我得给你拿个三百万。对，哎呀，嗯，老弟，嗯、有啥说啥的、嗯。呃，咱不管，先不讲他这个黄金大头的真假。嗯。咱先说一下，你说你去你同学家，关系特别好，嗯，对，呃，他爷爷收藏的银元，嗯，如果是真的，你说你偷偷给他拿走了，这叫啥？这叫盗窃？对，你这你都不懂了啊！他爷爷小时候教过我，是我的老师啊，还是你的老师？对呀，啊，你反过来你偷偷拿走他的这个银元，这个黄金大头。俗话说得好，一日为师，终身为父。嗯，俺爹的东西不都是我的东西吗？我的天呀，你这是强词夺理啊！幸亏这个东西啊，它不对。啥？它是对的话，你说你要是能值三百万的东西，嗯、你给还是你同学的爷爷，还是原来还是你的老师，你说你就干这事儿，这是明显的做人有问题。嗯、呃，另外咱们再说一下啊，嗯、这个你我不知道你之前有没有戴过黄金首饰？没有，没有，没有戴过。年轻没戴过。嗯
，呃，那你没事啊，你也可以拿着你这块这个黄金大头是吧？嗯，对，拿着你这块黄金大头，你到人家金店里面，跟人家的黄金首饰对比一下，同样都是黄金的，对对，他俩到底看有没有什么不一样的？为为什么要对比这？我搞不明白。你刚才不是说黄金大头吗？他、啊、首先得是黄金的呀。是啊，你对这个金子啊一点都不了解。首先就这个重量，托在手上轻飘飘的、嗯，这个重量就不对。第二点，这个颜色，嗯、这一看就是黄铜啊，这跟黄金一点都不沾边你那个，还有。最后一点，你在网上说人家给你开三百万，对，是吧？那三百万，那人家也是骗你的。你这是在网上碰到骗子了，骗你，对，骗你钱的。为什么？为什么？这铜的明显是假的，还是签字的？哪有这样的呀？这是假的。懂不懂，老板？我刚才以为你这人很专业嘞啊！现在我感觉你这人二把模，啥也不懂哦。大头发型了，有金了，有银了，我知道。行，但是没铜了呀。我不知道你在哪本书上或者在哪看到的。嗯、呃，你这样、嗯，你找你的专家去吧，我这儿看不了、嗯。再一个，我奉劝你啊，嗯，不管是这个东西是真的是假的，嗯、给你老师还回去。这是做人的底线，嗯、明白吗？来，东西拿走。说的啥意思呀？你我都听不懂了。啊、你你走吧，走吧，走吧，听不懂就算了，走吧。来，老板，抓紧时间给我看看这个能不能卖一千万？一千万？对，我的天呀、啊！嗯，这是这是啥呀？这是黄金大头，黄金大头。对，这我这整天见的大头不少，嗯，不过都是银元、银大头，那些东西太多了。这黄金的我是真没见过。哎，你这举世无双。哦，举世无双、嗯，看来这是家里祖传下来的。我跟你说实话啊，啊、哦，这还真不是家传的，不是家传的，从哪儿弄来,来的？从哪来的？工地上，工地上。今天早上啊，运气特别好啊，碰到一个七十多岁的老头哦，七十多岁的老头二话不说上来都问我要不要黄金，上来问你要不要黄金，指着他那里边的工地，他说这是他今天早上凌晨的时候才挖出来的，从工地里面地底下挖出来的。对，你看。这个颜色对，因为啥呢？黄金，百年了它不变色，这说明它没氧化。呃，那对，黄金啊、嗯，你不管放多长时间，对，呃，不管是在地底下也好，嗯、或者是在家里放着，嗯、这呃也也好、嗯，但是它确实是不会氧化，不会变色。你说的很对，我一看，这要发财的节奏啊，啊要发大财的节奏。呃，嗯、那你发大财，你、嗯、你就说你多少钱买回来的吧？他张口给我要一万。哦，嗯，上来就一万块钱。对我这一拎，这可没有一万块钱的黄金啊！我这个人聪明啊，脑子里全是智慧，脑子里全都是智慧。最后给他俺俩拉锯战，拉拉拉拉半天，一千块钱成交。哦，就讲价，一一千块钱拿走了。他不识货，俺、哎、家以前有银元啊，老头儿，老头儿不识货，他不能、嗯。那确实，你就一个普通的银的大头，现在也得一千多呀。嗯那都不行、啊。你这黄金的大头花一千块钱买回来，真的是赚大发了，捡大漏，捡大漏了。嗯，但是老哥，嗯，呃，咱刚才说啊，你捡大漏赚大发，嗯，这就是建立在这个大头得是黄金的，对，真的，嗯，对。但是这个你就没有拎拎重量嘛？重量够。以前黄金的大头，你看比咱普通的大头不，你看也对，对上号了。哦，哈哈哈哈哈！你别笑。呃，那你有没有考虑过一个问题啊？那个黄金比银嗯重啊，银的密度十点五，黄金的密度是十九点三，嗯，基本上差一倍了。如果说这个东西是黄金的，嗯，虽然说比普通的大头确实薄了一点对，但是我觉得啊，最起码也得个四五十克吧。也别讲四十克还是五十克啊，这个东西啊，因为。他没法验证，不管烧也不管剪开，你一剪开破坏了，我这一千万咋弄？你买单还是我买？呃，不用不用不用，啊、老哥，我就从他这个重量上断定啊，啊我觉得他就不是黄金的。你平常拎的银的拎拎时间长了，你看拎着我这黄金、啊。他连银子重量都没有，金子你不管是大小或者是薄或者厚，拎、嗯、在手上他都有一个压手的感觉。嗯，这轻飘飘的，连银子的重量都没有。你这啥意思？你明说。说实在话啊，嗯，你这一千块钱啊是打水漂了，你这是应该是碰到骗子了。嗯、不不不不不，人家骗子根本骗不住我，骗不住你后啊。啊，你能能、嗯，呃，这就叫啥呀？贪小便宜吃大亏。嗯
不这要是黄金的大头、嗯，那确实几百万、上千万，不在话下。嗯、对，但是。可惜这不是黄金的，我个人觉得呀，嗯、这应该是黄铜。不不不不，颜色虽然那么黄、嗯，但是跟黄金还是差点意思。你这凭啥说我这东西是假的嘞？我看你这个人都是假啊！你这你你没看好我这东西，这真的真材实料啊！你说是假的，你啥意思、呃呃？不是，老哥，你先别激动。嗯，我就说啊，这个黄金，嗯，重量它就不对，嗯，所以这个我觉得是还是黄铜。那不对，你找机器验了吗？啊我没有验啊，你没验，你搁这凭空口无无凭，知道不知道？这叫空。我这是凭经验，嗯、个人经验。嗯、你你的经验，我跟你说，太浅了。哎呀，那那你没事你找高手给你看看。我肯定找高手去。啊、哦，那行那行。你这个人，我跟你说，说话太不靠谱了。啊、哦，行。记了，哎呀，你好，想那点啥？我想卖你三块银元。卖三块银元，嗯，对，行，我先上手瞅瞅。好，等于买买的都是真的，嗯，都是甘肃版的大头啊，这银元品相都还说得过去，都是甘肃版的大头。不过唯一遗憾的呀，都是没给分儿。你看这个是九二，这个也是九二，这个是九七。老板，你别给我搁这胡来，我跟你说吧，啊、咋了？银元。我都卖过好几回了，你也别想压我的价，你这没分儿那没分儿的，俺这俺爸的银元多，啊、嗯，这都是俺爸也是老收藏家，哦、嗯，所以说你不能给我压我的价钱，你说这没分儿那没分儿，你再给我、哦、经常卖这个银元、嗯，对，我都卖七八回了，所以说这价格我比你清清楚。那你这之前卖的像比如说大头啥的，卖了多少钱一块？这大头都是一千，龙阳都是两千五。这大头啊，你也得给我一千一个，你别说这没分那没分你也压我的价钱。我跟你说实话，一千块钱一个。嗯，对呀、啊，这就是大头，就是一千，我卖七百五都是这个价。哎、你这这东西肯定不是你的，你连价格都不知道。我咋不知道？都是一千块钱，这俺爸嘞。哎呀，呃，你知道这是啥版别的大头吗？这是这这三个啊，都是甘肃版的。就是大头吗？嗯，大头里面版别很多，甘肃版的是其中一种。嗯，你像普通的甘肃版，像这个，我刚才看了一下、嗯，就是普通的甘肃版，还是个老包浆。嗯，像这种普通的甘肃版呀、啊，一般它得在两千左右。这垃圾还要两千吗？别人给我一千，有的给我九百，我都卖了。哎呀，这上面脏了，黄黄你这是啥都不懂啊。嗯，这还是普通的，但是这俩就不一样了。嗯，这俩是甘肃版里面的大名玉品。嗯。像这个，就是甘肃版里面的落叶版哦，正面看着跟普通的甘肃版一模一样，你看不出来，但是它的背面啊就有不一样的地方。嗯，比如说在这儿，你看它这个大概在四点钟方向，嗯，这里有单独的一根叶子，没有连在这个夹合上，嗯，就在这儿呢。这个是落叶版。嗯，像这种品相的话，这个我能给你两万左右，两万左右。对，我还想跟你要一千一的，你给我两万。所以我就、嗯、我就说你不懂，你之前我不知道，你要是卖的普通大头，你卖个千二八百的那都不要紧，你这你说你要是带板别的大头，你卖了你这多可惜啊！谁知道，反正都是大头，都按大头价卖。这个更厉害了，这个是。嗯，甘肃版里面最大的名誉品，曲笔民。曲笔民呢，呃，它这个“民”字最左边这一竖啊，它是弯弯曲曲的。嗯，你看这个普通的，嗯、呃，普通的这个“民”字，它是这一竖，直接就很利索的一竖下来了，很直。嗯，但是这个它就是弯弯曲曲的。你要是说你当普通的卖了，那是真是可惜大了。像这个曲笔民。我大概能给你个三十万，都没问题。三十万，三到四万。哦，不是三十万，就我吓一跳，我说三十万。<笑>但是你这三，你就不说多了，你就三万。嗯，那跟你那个一千，你你看相差了多少？这谁懂啊？这俺爸收藏的，他也不给我说都是。那你这算下来，你看你这多少了？这都五万多了。嗯，你要是按你刚才估的，才三千块钱。出这么多，嗯，俺爸他不给我说，确定要出手吗？确定要出手。呃
，那我就给你算一算。嗯，哎，另外我想问一下，这你刚才说是你父亲的是吧？对对。呃，你父亲送给你的？没有送给我。没送给你？人家父亲他不是都我来吗？我拿了他了。那你这没没经过你父亲的允许就卖他的银元？他我经过他。你这是遇到事儿了，要不然的话你不会卖银元啊？啥事啊？反正都是打牌没没钱了。打牌没钱了啊！对，就卖你父亲的银元。那他早晚都是你连价格都不知道，胡卖八卖的，还一大头一千，还龙阳一两千五，你这还搞得很懂的样子。那本来就是这个价钱。那你有没有想到，那龙阳贵的有好几万一个的，你两千五卖了，你父亲知道了是啥是感啊？是啥表情？不知道，反正咱父亲目前为止他不知道。嗯，这东西我也就给你估估价，你这东西我要不了。再一个。呃，你缺钱了，我看你父亲，你说你卖了七八次了是吧？嗯，那看来你父亲收藏的银元也挺多。嗯，对啊，说明啊，你这都是普通老百姓有时候都玩不起，说明你家庭条件也不错。你缺钱了，给你父亲要吧，别卖他的银元了。他不给我，他知道我打牌。不给你。嗯，说实话，叫谁谁也不给你。来，东西还是你便宜一万块钱给你种吧。哎，不不不不不不，便宜多少我也要不了。反正你给我估八价了，你不要我卖给其他人。那那行，你找其他人吧。嗯、哎呀，这是啥人呢？老白，啊，朋友拿两个龙阳，换我个大头，你看划算不划算？我先上手看看吧。嗯。别人换一个，我感觉我占大便宜了。老白，你再给我好好看看。哦，占大便宜了。哦，这三块银元。这一块是大头 ，P C G S 给的是 V F 三十分这还是一个大头中原。那这块银元就是你自己的了。是我这是俺爷给我的。哦，老爷子给你的。俺、嗯、爷喜欢收藏银元啊，然后这个俺这小孩都一个人分一块哦，那不错，那看来老爷子的一个收藏实力还是非常雄厚的呀。啊，啊，那这两块就是你朋友要拿来给你换的。对，这是咱儿吧？上次去朋友家了，然后他说他、啊、家里也有银元，我说我有银元。哦、啊，然后他又跟我说他啥？我嘞，我是一个大头啊。那天专门拿过来银元过来找我来了，他说你看我的银元怎么样？哦、啊，他跟我说的这个龙，这个带龙的比这个带大头的贵。那确实，呃，哎、一般情况下呀。那大头银元确实是比较便宜的，带龙的呢，因为都是晚清的，呃，它不管它的存世量也好，呃，它的这个精美度也好，肯定是没有带龙的好，一所以它的价值呢，呃，大头银元就没有带龙的贵，那是。对呀、啊，俺朋友他也他也喜欢收藏银元，他、啊、他收藏那个龙比较多，他说他没有个大头，啊，他想用两个换我一块，他说关系都不错啊。啊他意思叫我占点便宜，让你捡个便宜啊！我刚才找你过来问问。呃，你听我讲啊，首先啊，这俩啊，他这俩也是半元，确实带龙。我看了，这都是日本日本的这个龙阳，你看这上面有吗？小日本。但是日本的龙阳啊，跟咱们国内的龙阳还不一样。咱们国内的龙阳一般半元啊，除了云南半元龙以外。价格都挺高，都比这个大头价格高，但是这日本的银元呢，玩的不多，没人喜欢这个，不值钱。首先啊，它的存世量大；第二点呢，咱中国人跟小日本都有仇啊，一般非常抵触这个日本银元，所以呢，这个玩这个日本银元的人啊也非常少，造成造成它的市场价非常低，像这种。日本银元带龙的半元，市场价也就两三百块钱一块明白吗？两三百块钱一块这两块了不起也就五六百块钱。然后呢，咱再反过来再说一下这块大头，这个大头可不是普通的大头，你可以看一下背面，每两枚当一元，中元，也就是五角的意思。两块这样的换一块一元的大头。呃，大头银元呀、啊，一元的很多，存世量也大，所以它比较便宜。咱们常见的三年、九年、十年普通版的这个三年大头啊，一般一块也就一千多块钱但是中原就不一样了，你别看它是中原，只有五角，它这个收藏价值啊，不是按它的面值来的。中原数量少，并且这还是 P C 
五 F 三零虽然给的分数很低，但是它的价值不低啊。像这个，没个万二八千的你买不着。这这个一起能贵吗？对呀、啊，所以从综合上来说，你朋友既然玩银元，嗯，敢拿两块这个日本银元给你换，就说明他知道这个价值。从侧面的反应了，反映出你这朋友啊也不实在，他就看你不懂。想骗你呢？他还跟他求啊，他说你看我们这连个弄，他说你看弄都没打成自信，这是第一。第二，啊、你叫啥吧？啊，他我说你看，他那这个医院比较干净，啊、你看我这个太脏了，啊，是吧？你看都没有他干净。哎呀，那不是他是不是有时候是包浆，他他是看你不懂，他就骗你不懂的。他的比较新。他说：“你看，两个换我一个啊，感觉叫我算个便宜。嗯”别换，别换，还把这两块银元还给他拿回去。然后咱还要咱自己的，你想一下，五六百块钱的东西，想换咱一一万多的东西，那可能啊，对不对？再说了，这也是爷爷给你的，今天价值多大呀，对吧？大爷，你的那个宝贝在哪儿呢？拿出来，我先见见。你你,你看看吧。这哦，这块银元。这十来年前买的，一百的。十多年前买的啊，一般的都是那那时间买的都二三十块钱一块，几十块钱一块。啊，这个是那时间那时候就是宝贝，宝贝贵，那家都一千块钱的。哦，十来年前了，等于说你十几年前花了一千块钱买回来的啊。这块银元可不简单呀、啊。那不简单，那时间都贵，那平常的都顶几十块钱。这个是原像七分脸儿。然后还是千纸版的，这算是四铸币了。这个说实话，现在的价值肯定不低。十几年前花一千块钱买的，是的，那时间家里有点钱啊、嗯，有点钱，那时候买点老东西放松啊。那都是、嗯，我说买几块大树卖了，卖了千把块钱，买一个这最好的银元那是。哦，把家里的树卖了，全部卖完了，树卖完了、嗯，然后买了这块银元。没这块银元。那你现在想卖多少钱呀、啊？呃，那人家说放的谁，钱也足贵，也足贵。这我平常睡觉都睡不着，我这有点灰。最后，我让我那我叫你鉴定鉴定，专家鉴定鉴定，看看。他说，他可以给我去鉴宝。他说，你先拿我来五千块钱，我给你铺铺路，走走后门。哦，你在哪儿？在哪儿？在那个王亮啊，在网上找到专家，叫他去我铺铺路，给我鉴宝了，准备鉴宝给你卖掉。啊。这有我给他钱，给他五千块钱，马上快一年了。我给找到他，还给我推辞，他说的，再等等，再等等。你给他五千块钱，五千块钱。他说是帮忙给你卖出去是吧？啊、这上一次他跟我说要钱的，又再要五千，怪怪我这钱，咋那些钱呢？我都没有钱、啊。那是啊，没有钱咋弄啊？我这个等了，他给我要钱，我等了等，我等不上去了。这我这说说，我听听说你这个人不赖，<笑>你这个人人品不赖。我要你看，你看能便宜的给我卖了，他说我顶了二二百万的啥家子的，真的。我对他这个专家怀疑了，我看你能给我一百多万也中啊？看你这到底是顶多钱子？大爷，没没门了。你先别着急，大爷，你这块银元啊，要是真的真品，东西没问题的话，你这二百万还真不贵。不贵，但是我看着可不咋样啊。从编尺，包括包括他的做工，我看着都不对。然后你说人家给你要五千块钱，然后一直卖没卖出去，现在过一年了，又给你要五千块钱。啥、嗯、吧？他说我叫我去鉴宝，鉴宝可顶一二百万。他说鉴宝拿五千块钱叫我给人铺铺路，问问人，找找人。这一年了，这快一年了，他还不给我信儿了。那结果我啥给他打电话，他又要五千，我现在又要五千，又要五千，不，我没钱呢，没钱了。不是大爷，你听我，你听我说，我跟你说，你幸亏手上没这五千块钱了，你要是再有五千块钱，是不是都给他？然后都给他。我跟你说，你给他还上当受骗。听我的，大爷，这个东西你也别卖了，我看着不对。你就是即便像这种银元的大针，四铸币还是千纸版的，你就往外卖，你首先得评级入盒。明白吧？评级入盒，并且还得是大家公认的那种。哦，你这裸币，你卖给谁啊？谁也不会要。然后他给你要五千块钱，我估计啊，你是遇到骗子了。呃，下面他再给你要钱，你也别给了。然后这个东西啊，你别卖了。呃，另外呢，就是现在很多都是实名制的，他骗你这钱呢、啊
，嗯，你现在你找警察试试，问问看能不能给要回来。他那属于诈骗，明白吧？这个东西呢，你可能十几年前买的时候啊，买到假货了。银子肯定是银的，我听着声音，你听听，银子的声音，听着是银子的，但是这个币它不是老的。不是老的，明白吗？哦，这算是真银假币，这是真银假币吗？对，真银假币。他叫我傻了。哎，你现在啊，嗯、呃，还能挽回损失？那五千块钱你报警试试，行吧？好，中。来，这东西还是你的。好好,好。来来来，留着。好好，谢谢你，小伙子啊。啊，没事没事没事。您好，想弄点啥？哎，老板呀、啊，你赶紧帮我看看这个东西，管值多少钱？能值多少钱？对。我的天呀，黄色的大头还是九年的，你这东西从哪儿来的呀？哎，别提了，这是俺老公前一段他买的。你老公买的？对，咦，我不是前一段不是用钱的吗？然后看人家去去人家的钱去了，银行卡里边一看，就是咱跟老公结婚那么多年，咱的钱全部没有了，当时都让我吓一跳。攒了多少钱？二十万块钱。就是不吃不喝，攒了二十万块钱。这叶子我回来一问俺老公，俺、哦、老公说他买了一块这东西，买了一块这个。对，然后跟我说嘞，现在二十万买，等过几年都能涨价变成一百万，能涨到一百万。对，然后叫我好好的放着，然后还给我，叫我拿着，让你拿着。对我天天我都害怕呀，<笑>然后我这出门的时候我都把它带到身上，我只害怕人家啥人家给我偷走了家那个宝贝。哦。好好好宝贝偷走了，那可麻烦了对、啊。对啊，这有一个多月了，嗯、我左想右想不对劲。嗯，俺老公说的是黄金的，我二十万块钱，都按现在的黄金价，我最少得买差不多一斤的黄金啊，对不对？那是现在四百多一克，你要是二十万的话，估计得买四百多克了。对呀、啊。啊，这我看他没有那些，这看着那小王子应该也没有那么重啊。啊、哦！然后我就去金店里面，让人家去金店。对，金店人家咋说嘞？人家说他不懂，不懂这个。对，然后我就走到这拿过来一张，你给我看看这东西到底能不能像老公说的那个样子呀？哦，那这个盒子能打开吗？可以，让我给你打。行行行，你说这一开始，比如说你老公买的时候啊，没跟你说，没有的。然后你发现钱没了，然后问他，他才说买这个了。对，哦，二十万买的，二十万，放几年能能变成一百万？啊，这是俺老公说的，我当时不开心、啊。是这，我这儿呢是专门玩银元的，嗯，但是这个样式啊，这就是银元的样式、嗯。但是你刚才说，你老公说这个是黄金的，黄金的，黄金大头我还真没见过，没见过，没见过。你说大头的板别非常多，嗯，但是都是银的呀。你看有铅制板的，有甘肃加制，那都挺贵。你还有一些特殊板别的，都挺贵。但是我没见过用黄金铸造的大头，第一次碰到。那这种会不会更贵啊？那你要按理来讲，那肯定是越少的东西越贵。但是没听说过民国铸造的有这种黄金大头啊。民国铸造的当时确实有十元的大头金币，但是那很小，特别小，就像咱们现在一元硬币那么大，这哪有那么大的呀？再一个，刚才你说这是黄金的是吧？嗯，嗯我这用手一托呀，这就不是黄金的，不是黄金的，我感觉是黄铜的。黄铜。对。那这样是不是上当受骗了吗？呃，就说呢，你还得回去好好问你老公。这是到底是啥情况？你说二十万不是花二十块，对吧？你你家里放几年的积蓄都买这个，这中间我觉得会有点猫腻。那你说这，那我肯定得回去问问他，我得问问他，看他是不是骗我这钱，花其他地方去了。嗯，那是你得好好问问。但是反正这个，因为这牵扯比较大，呃，你不行的话，你再找别家，给你看一看。我确实。第一次见这种什么黄金大头，那种我得赶紧回家问他去。那行那行，不是销售，那是那是那是。那是那是那是没事没事没事没事，老哥几个带来，这是，这这个是假串嘞，还是买嘞？你赶紧弄，我问你干啥？
啊！啊！行行行，思念大头，边吃。包括它这个包浆，冰面的包浆，我们看的话啊，老哥，一眼甲，有这一块儿，一眼甲，啊，这这个也是大头，九年的，这，它这一路的，这不行，你看这这个还是个欧版的，这发型，包括它这个肩章，还有衣领。它跟普通的不一样，看欧版，这个小圆珠，可惜这这东西不对啊，这肯定不是家里传下来的啊，在哪买的？对，有六有六十年，六十年了，对，不太对，老哥，首先啊。我们来断定这块银这个银元呢，它不是六十年前做的东西。为啥？因为六十年前有没有造假的？有，即便有造假的，它造假的工艺达不到这个程度。六十年前造的假很多都是那种草钢，就有的那种假银元，你摔在地上，使劲一摔，能掉几瓣，就那种。并且它那个壁面的这个做工更粗糙，哎，这种它让我看的话，这这个最起码得在八十年代到九十年代，那时候的东西，那时候造假就已经就造成这样的。你再往后，跟银元涨价的问题，它就不再用那种像铜啊或者啥的来做了，而直接用银，因为银子那时候可能比较便宜吧，一两块钱一克。你像一块银元二十多克，它做出来之后，呃，你算银子的话，可能不到一百块钱，可能几十块钱。但是你那时候，那时候银元它已经涨到两三百了呀，卖出去，两倍的利润。你所以，我从它这个材质上判断的话，这个它达不到六十年。哎，哦，还有一个这个，哎呀，这个也是欧版的。这个也不是老的，首先从它这个壁面的这个包浆上来看，因为这个包浆明显的是人工造上去的，它不自然。那在我们行内来说，这这这种假包浆，边瓷没有任何变化，你转一圈边瓷没有不一样的地方，都一模一样。两边的壁面跟边瓷不是同步完成的，你老银元一体压成，所以这个东西也不对。真银假币，这叫。还有没有了？有。还有。<笑>行，都拿出来看看。啊，这几个就这三个，你看，不管是从包浆也好，做工也好，材质也好，跟这三块是一路。嗯。跟这三块一路。啊。它这个包浆不自然。嗯嗯。材质也不对，因为它属于镀银，里面应该是铜。这个盒子上。包括它这个 PC 的这个标志是模模糊糊的，这上面字儿啥的全部都是模模糊糊的，它就肯定不对，假的，哎，就是以前买到的不不也是，但是往后，往后去别买了，因为你看不出真假来。刚才就说了，像您这个年龄段，现在挣点钱攒点钱不容易，你有点钱，你说你自己买点好吃的，咱出去旅游旅游，那都行，或者你实在啊不喜欢出去。呃，也不喜欢吃好吃的，你把钱留给孩子们也行。你买这些东西，你就再放一百年，它还是假的，它啥也不是，对不对？你你要是买几个真的，你放着还行，对吧？你或者是以后升值了，你卖了，或者是你留给子孙后代，那都没问题。假的没有任何意义，是不是？净那钱就是冤枉钱，不管它贵便宜吧。你像你这就这个，嗯，真的，不得十万以上，嗯，对不对？你说你能花多少钱买呢？嗯，所以这这没用，没用，哎，以后别买就对了，行行吧？俺爷爷留下来这两块银元，要分给我和俺妹妹，你帮忙看看这俩哪个价值高？啊，爷爷留下来的银元，我先上手瞅瞅，这俩我还到底也不知道哪个好了，帮我赶紧看看。两块大头。
，你还别说，老爷子留下的这两块银元都不错。大个的银元的 PCGS 给的是 MS 6 4分，分数已经非常高了，未流通的状态，钻光，背面夹合也非常漂亮，还是一个三角圆，挺好。另外一个是 V。F 3 0分的中原，大头中原，哎，字口比较清晰，这个状态也很难得。嗯，呃，你不知道要哪一个了。对，那你自己倾向于要哪一块呢？哎呀，这银元不都是银子了吗？对，我看这个大个一点的，要比这个小个的重。那是。你要是按银子算的话，肯定它得比它贵。嗯，大的贵。按银子的重量来算的话，那肯定是大个的贵。对，因为这个是一元的，嗯，中元呢就代表是五角。对，其实它两个中元的重量，嗯，才有一个一元的重量那么重。我我也是这样想的啊。它既然大，对吧？它肯定重，它都得直接钱。哦，您认为就是大的值钱？对。嗯，那您既然今天到我店里了，嗯、那我得给你实话实说啊。哦大头银元的，嗯、呃，还称为，银元之王，哦，嗯，不是因为价格的原因，啊，只是因为它多，多，一般老百姓家里面放的老银元，嗯，基本都是以大头银元为主，哦，哎，特别都是一元的，啊，哎，五角的就很少见，一元的三年、八年、九年、十年，对，哎，很常见，嗯，所以。它这个既然常见，那它的价值啊就不会有那么高。嗯嗯，普通的大头银元一块也就一千多块钱哦，然后这个呢，因为是已经是 PCGS 已经评级 MS 6 2分嗯，像这个呢，我估计应该在五千到六千之间。品相好，我要这个。哦，要这个。你觉得五千到六千已经非常不错了。你刚才不是说普通的才一千多吗？对呀、啊。这家高出来那些倍，我都要这个。就要这个了。哈哈哈哈哈。那行，那我下面再讲讲这个。这个给俺妹。呃，这个呢是大头中原、嗯，也算是当时在民国流通的银元的这个币种里面算是辅币。哦。大头中原呢，从它的重量以及含银量上、嗯、都没有这种一元的，呃，大。哦，重量没有它重，嗯，含银量没它高，但是大头中原它的数量是非常少的。哦，因为在民国的时候，嗯，两块中原换一块一元，哦，但是它的含银量低，老百姓都一般都不留它，都换成一元的留起来。哦，就比如说你存钱，嗯，我存一个一元的大头，嗯，跟存两个中原的大头一样，嗯，但是中原的含银量低啊，哦，所以一般都把这个。都花出去哦，然后造成，嗯，现在存世量中原的存世量非常非常少，嗯嗯，这个银元现在呢不是按它的银子的这个价值高低来论，嗯，你物以稀为贵，嗯，你古玩古董，啊，东西越少价值越高，像这个中原虽然是 V F 三十分，嗯，但是它的市场价，嗯，一万到两万之间，一万到两万，对。如果说它能达到这个大头 M S 6 2这个分数，嗯，那就最起码十万以上。十万以上，对。那我要说了，不要大的。你刚才不是说要大的吗？你哪个贵我要哪个。哪个贵要哪个。对，你才五千的，比一万多的比，肯定是大的，嫩嫩你看你这样说，你这不是做哥哥的？你把这个就贵一点又怎么样呢？把这个给你妹妹多好呀，发扬一下大哥的风格嘛。嗯，这个咋说呀？反正我要，我要贵的，你要贵的。嗯，哎，不不，这银元搁过去就是穿男不穿女，这说实话能给俺妹一个都已经很不错了。啊、哦，搁过去他一个人要不着了。我现在大大方方的给他一个大的，哦，反正教堂我跟你说，教堂还装光，还有面子。<笑>确实，你要是按老规矩来，确实这家里边传家宝啊，嗯，都传给男孩。对，<笑>那也行，反正这因为是你要哪一个，那、嗯、都是你兄妹之间的事儿。哎，是的，是的啊，谢谢老板。啥时候不想收藏了啊、嗯？你也可以过来找我。好嘞，好，好吧，好，再见。您好，想弄点啥？老板，我这有一块价值三百万的金币，你这可能给我直接折现。价值三百万的金币，必须的。我的天呀，黄金大头嘛！中华民国三年，我想问一下，你这东西从哪儿来的呀？
我前男友送的。前男友送的。对，我跟他分开也有两三年了。那他给你这个东西的时候，他咋说的？他说的可好了，他说因为他家就是呃上几辈传过来的。啊、哦，老一辈传下来的，对，他老一辈有当官的，传下来的这个呃金币，跟我在一块儿的时候，我什么都没让他给我买过，嗯，就是突然有一天吧，就是特别的，特别的惊喜，然后就说把这个金币送给我，呃，价值几百万，价值几百万，当时就跟你说这是他他们家的传家宝，传了好几份了，是的，在民国的时候，他们家里出过大官。哦，对啊，成我现在不是想把想自己买套别墅，缺点钱。我想着要是要就拿把它给卖了。哦，现在想买套别墅，缺点钱，把这个卖了变现。就得变现！我的天，啊、我有有给咱都分开这么长时间了，我有时候翻开吧，看着都心烦。哦，看见这个就就,就想起前男友了。那这样，呃，能把这盒子打开，我看看吧，好吧？可以啊。来，您打开我，我我瞅一下，这这这黄金大头。这是第一次见，我平常玩的银元啊都是元大头，可以打开啊。啊，行行行，来打开我我我看看我看看，能拿出来吧？可以可以。呃，当时他给你的时候就说价值三百万，他跟我讲当时有人给他出那个三百万，他都没卖。哦，人家给他出三百万没卖，然后送给你了。是的。我的天呀！我看了一下啊，我虽然没玩过金币。没见过这种黄金大头，但是我经常玩银元啊，银的大头我常见。从它这个铸造的工艺，还有它这个边齿上来说，我看着，首先它不是老的，他给你说是在家里传了几代了，是吧？对。那这个东西肯定不对，这个时间我估计不会太长，十年八年都是一一大关，甚至有可能在网上买回来的。工艺品都有可能，怎么可能是工艺品呢？呃，再说一下它的材质，它不是跟你说这是黄金大头吗？对，黄金。我刚才我自己掂量一下，都特别重，特别重。你平常有没有黄金的首饰啊？没有，没有。你要是有黄金首饰的话，你可以拿这块大头跟你的黄金首饰对比一下，明白吧？这不是黄金的颜色，虽然很黄，但是这是黄铜的颜色。哦，你说这是铜嘞？对，这是铜的。那它能值多少钱？能值多少钱？那没有三百万，你一百万也管、啊？我买别墅急需要钱。一百万也值不了呀。那你说个说个说个实在价。嗯，我我说实话，你别生气啊。就这种黄铜的大头啊，呃，我估计在网上买啊，九块九能包邮。我被骗了。照你这一说，那我看着反正是您被骗了。你别气我了。不过也挺好，也挺好。你这为啥呢？你不是跟他已经分手了吗？哎、说明这个人人品不行啊，他骗你呢，对不对？我跟他分手，我也去找他。我跟他好歹在,在一起两年了。哦，两年。就放在这一块扎东西，你说气人不气？那那挺挺让人生气的。那你你去找找找他问问问问啥情况。我现在去找他。啊，那行那行行行行。啊，对对对对。